This video brought to you by Altium Designer and Altium 365 where the wall design electronics. Octopart is the fastest search engine for electronics parts. Hello dear friends, I am going to show you the next video. I am going to show you the next video. So, I am going to show you the video that I am going to show you the next video. So, I am going to show you the next video. I am going to show you the next video. So, I am going to show you the next video. So, I am going to show you the next video. So, I am going to show you the next video. की की प्रोसेस रहे थे कि भावे कॉल आपने ठीक एक्चुअल साइज़ पर बन करना आपने जाने जब कॉपर क्लेड बोर्ड था के शे कॉपर क्लेड बोर्डर ऊपर जो द आपने जब प्रिंट करा जब पीसीबी डिज़ाइन टा शेटा जो द एक्यूरेट साइज़ ना होए शेटा के आपने जो अपन ड्रिल कॉर्ड बन करा पर किन्तु कंपोनेंट एक्चुअल साइज़ बहुत आते पार बनना तो अगर आपने कंपोनेंट प्लेस करा था अनेक अशुभिदार हो जावे ताहले शे डिज़ाइन टा की किवा भे प्रिंट कर बन तार प्रोसेस टी देख बे एवी डिटेल माध्यम में तो बे आमदर एवी डिटेल तक इन्तु एक टी अनाउंसमेंट आचे अतः आम रा जे गिवर जोन अनाउंसमेंट करे चिल्म शेखन थे के आम रा जे रेजल पेच अतः के टीशर्ट उइनर हुए चेन तान ना माम रा वीडियो एक बारे शेषित दिगे आलोचना करवो एवं पौरोबुट्टी � Getting a new product to market goes way beyond just the schematic and PCB design. Design collaboration between industrial, mechanical and electronics domains and with your customers and the ability to securely share key design elements with key stakeholders, no matter where they are, makes development, design review and release to manufacturing as smooth as silk. Anywhere the right design information is under the right fingertips you get success. Connect with anyone and work from anywhere with Altium Designer and Altium 365. तो हमारे ए क्लास गुलो किन्तु स्पेशल क्लास एवं खूबी गुरुत्वपूर्ण क्लास एक आरों ने स्पेशल जैसे वाले अपना जो दे ए क्लास गुलो मानोजुक शौकरे बुझते बारे जमुन पौर्पो तीन टा क्लास आज बे जमुन ए टर भी तो हम रहो चुके बाबे एक्चुअल साइज़ ए प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट शेरा शिक्ब प्रिंट करा कॉलम जो ग्लोसी पेपर है शे ग्लोसी पेपर थे के कॉपर क्लेड बोर्डे की भावे टूना ट्रांसफर करता है शे प्रोसेस टा देखो पाशा पाशी हैचिंग की भावे करता है शे टाव शिक्बो एवं हैचिंग करार पर आम्र एक दम कंप्लीट एक टा पीसीबी डिजाइन करवो डिजाइन करार पर ये डिजाइन करा बोर्डे जे आम्र कॉलम शे टा ऊपर एक मिनी आईपीएस है, तो ये टाइम हम सर्किट ड्राइव का हम तो बुझे दी, आपने अगर तो ये टाइम जाने जाए तो होता है आपने स्केमेटिक डिजाइन, ज़्यादा के नंबर पूर्व क्लास करें चुन ऑनलाइन शिपर बन, एवं कुछ सिंपल स्केमेटिक डिजाइन करा, तो ये खाने होते हैं मुल्लों तो स्केमेटिक डिजाइन टा करा हुआ है तार था के सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर शीट अगर हम लोग कनेक्शन कर बो एवं एक ही रंगे दूसरा तार दूसरा डायोटरी इनपुट है एवं एक नंबर पिन जेटा शीट अच्छा हम लोग जेटा ऑन नो रंगे जेटा तार था के शीट शायद शॉन जो करें दो ये तो जेटा ट्रांसफॉर्मर जोन बेवर करा हुए चे एपर वन एंड फोर जीरो � एक ता LED बाती बाबर करा रची इंडिकेशन है जोनो जे आश्चर्य आमादे पावर टाश्चर्य आश्चर्य की नेखने ठीक ठाक मातो अरे एकने देखते बच्चे नेक्टी रिले आचे ए रिले होच्छ आम्रा दुइटा डायोड बाबर कोरे ची एक कारण होच्छ जब मन एक ता डायोड आमादे दौरकार होय फ्री हुईल करा जोनो बाइटर जे नॉइज़ इन सप्लाई लाइन थे के होते हैं हम लोग ट्रायड बेवर करें ची बैटरी रागे क्यों ना जाते बैटरी ते जाते इधर चास्टा जाए और तब एक थे के हमारे बोल्टेज एवं एमपीएट टा जाए एवं बैटरी टेके चार्ज होए कि तो बैटरी थे के और ना कहने की तो कुनो बोल्टेज जाना हमारे सर्किटे चोला स्थिना पड़े जो सप्लाई बोल्डर्स टा शेटे हमरा कॉमन ही नहीं है ची तो उन ऐ टेके नया वर्पर होच्छ दुई टा लोडे नया होच्छ एक टा लोड होच्छ नॉर्मली क्लोज अवस्था ऑन थाक बे आई टो होच्छ नॉर्मली ओपन अवस्था ऑन थाक बे एवं ऐ खान थेके देखन आपने फिजिकली जोखन कनेक्शन कर बे ये दुई टा पॉइंट दुई टा स्विच बेवर क ये तो अगर आपने कारण थाकले कुन डाउन करते चाहते हैं ना बाकायन के लिए कुन डाउन करते चाहते हैं आपने इखाने का ऑन करते पर बन और तो वाचे ले आपने नॉर्मली ओपन थे कि दुई टा लोट नहीं था पर इन क्लोज़र थे का लोट नहीं और दौड़ करना ही तो आपने जेटा आश्चर्य शुभिदा है शेवनो जो आपने एआईपी फिजिकली नहीं जाता तो रिकॉर्ड नहीं था पर बन ऑल राइट कुछ भी सिंपल एक टा सर्किट एवं ए टरी पर उपर्ती तो हमें पीसी भी तो कन्वर्ट करें ची तो जारा की ना हमारे रेगुलर क्लास देखें तारा जाने जब की भावे ए टा के पीसी भी तो कन्वर्ट करता है तो देखें एक ना हमें पीसी भी तो डिज 
তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে যতটা দেখেন এখানে কিছু চিকন ওয়্যারিং করা হয়েছে এটা কখনোই করা যাবে না চেষ্টা করবেন যতটা মোটা ওয়্যারিং করা যায় এত চিকন ওয়্যারিং করা যাবে না এটা জাস্ট আমি তাড়াহুড়া করে ভিডিও করার পারপাসে যেহেতু করেছি তো তাড়াহুড়া করে করেছিলাম আপনারা একটু সময় নে প্রয়োজনে একটু বড় হোক সার্কিটটা একটু সাইজে বড় হোক কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ওয়্যারিং মোটা হতে হবে কেন কারণ এটা তো আপনি ম্যানুয়ালভাবে করছেন এটা তার কোনো মেশিন করছে না যার ফলে কিন্তু আপনার প্রথমে এই লেয়ারগুলোর উপর আমরা যে মার্কারি আছে মার্কার দিয়ে যেরকম দাগ দিয়ে এরকম হচ্ছে মার্কারের মতো দাগ হবে কালো কালো দাগ হবে এই দাগগুলো থেকে যাবে বাকি অংশগুলো কিন্তু গলি আমরা তুলে ফেলবো তো যখন চিকন লেয়ার হবে তখন কিন্তু সেটা সব উঠে যাবে এটা প্রবলেম না এই কারণে হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে যে আসলে মতলত লেয়ারগুলো যতটা করা যায় মোটা আর লেয়ার মোটা করা খুবই সিম্পল এটা আপনারা জানেন যেমন কোন একটা লেয়ারের উপর ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করার পর এই পাশে প্রপার্টিস প্যানেল চলে আসবে এই প্রপার্টিসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের যে মোটা আছে পুরুত্ব এটা আমাদের চল্লিশ মিলি আমি যদি এখানে সাইড করে দিই মোটা হয়ে গেল সো এটা এখন দেখেন সবুজ হয়ে আছে কোনো অসুবিধা নেই আপনি যখন ফাইলটাকে সেভ করে আবার নতুন করে ওপেন করবেন তখন এটা ব্লু হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই তো আমি কন্ট্রোল জেড করে দিচ্ছি আমার যেটা ছিল সেটাই ভালো ছিল ওকে তো এই অবস্থায় থাক কোনো অসুবিধা নাই এইভাবে হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকটা লেয়ার যতটা পারেন মোটা করে নেবেন এরপর চেষ্টা করবেন এই যে হোলগুলো আমি হোলগুলো নিয়ে আর তেমন ঘাটাঘাটি করিনি তো আপনারা চাইলে এই যে প্যাডের যে সাইজটা আছে এটাকেও আপনার একটু মোটা করে দিবেন এবং মাঝখানের হোলটাও যাতে একটু মোটা হয় কারণ আপনার কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু আপনার মেনুয়ালভাবে আবার ড্রিল করতে হবে তো ড্রিল করার জন্য এটা কত এম এম হবে সেটাও মাথায় রাখতে হবে এই কারণে আপনারা এটার যে সাইজটা আছে এই হোল সাইজগুলো এটি একটু বড় করবেন এবং প্যাডের সাইজগুলো একটু বড় রাখার চেষ্টা করবেন যাতে আমরা এটাকে প্রিন্ট করার পর যাতে হ্যান্ড ড্রিল দিয়ে যাতে ড্রিল করতে পারি সেরকম ব্যবস্থা বেশি আবার অতিরিক্ত হোলের কিন্তু বেশি আবার মোটা করা যাবে না তাহলে আবার দেখা গেছে যে বেশি মোটা হয়ে গেলে আমাদের পার্টস বসাতে অসুবিধা হয় সোল্ডারিং করতে অনেক বেশি সমস্যা হয়ে যায় তো যাই হোক এখন আমরা মূলত আমাদের ক্লাসের টপিক্সে চলে আসি সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব। তো নর্মালি যেটা হয় আমি অন্য একটা পিসিবি বোর্ড দেখাই এই পিসি বোর্ডটা আমি অলরেডি সেট করে ফেলেছি সেই পিসি বোর্ডটা দেখাই আমরা যখনই কিনা এই ফাইলটাকে সেট আপ করবো অর্থাৎ প্রিন্ট করব তো আমরা যদি স্মার্ট পিডিএফ করতে চাই বা প্রিন্ট করতে চাই সাপোজ প্রিন্টে আর এখানে হচ্ছে ওয়ান ডে শেয়ার পিডিএফ এলিমেন্ট দেওয়া আমরা মাইক্রোসফট প্রিন্ট টু পিডিএফ আমরা এখানে সেট করব সেট করার সেট করার পর আমি এখানে মাল্টি লেয়ার আছে আচ্ছা এটা মাল্টি লেয়ার বডি সেটা থাক মাল্টি লেয়ারে আরেকটা বিষয় বলতে বলে গেছি সেটা একটু বলে নেই পরে আমরা আবার এখানে আসি সেটা হচ্ছে দেখেন এটা কিন্তু একটা লেয়ারে করা হয়েছে শুধুমাত্র বটম লেয়ারে যেহেতু আপনি হোম মেড করছেন হোম মেড কপার ক্লেট বোর্ডে কিন্তু একটা লেয়ারের উপর আপনি সেটাকে প্রিন্ট আউট করতে পারবেন ঠিক আছে ডাবল লেয়ার বোর্ড তো আপনি করতে পারবেন না কারণ কপার ক্লেট বোর্ডে মাত্র একদিকে কপার থাকে তো এই কারণে আপনাকে অবশ্যই কি একটা লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হবে এখানে আপনি মাল্টি লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পারেন না অনলি দেখেন সবগুলো লেয়ার কিন্তু আপনার কি বটম লেয়ারে করা হয়েছে অর্থাৎ বটম লেয়ারে আপনাকে সব সমস্ত কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা আবার এখানে যাই তো আবার আমরা এখানে ফাইল থেকে প্রিন্টে যাই প্রিন্টে যাওয়ার পর ওয়ান ওয়ান ডে শেয়ার বারবার সিলেক্ট হয়ে যায় এখানে মাইক্রোসফট প্রিন্ট টু পিডিএফ এটা সিলেক্ট করবেন ওকে করবেন ওকে করার পর আপনার ডেস্কটপে আপনি সাপোজ ওয়ান লিখে দেন এবং সেভ সেভ করার পর আমরা মিনিমাইজ করি আমাদের ডকুমেন্ট এই যে পিডিএফ আকারে চলে আসছে এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু এইরকমভাবে আসলে আমাদের কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে তাই না হালকা হালকাভাবে এগুলো আবার আমাদের প্রিন্ট হয়ে যাবে সেগুলোর সাথে আমাদের আবার লেয়ার চলে আসতে পারে তো এটা একটা ঝামেলা তো যদিও এখানে শুধুমাত্র ডার্ক এরিয়াগুলোই আপনার যে কপার ক্লেট বোর্ডে লাগবে তারপরও এরকমটা আমরা চাই না আমরা চাই আমাদের পিওর হোক অ্যাকচুয়াল সাইজে আসুক ওকে অ্যাকচুয়াল সাইজে আনার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা এখানে দেখেন ফাইলে যাব ফাইল থেকে হচ্ছে পেজ সেট আপে যাবো পেজ সেট আপ থেকে অ্যাডভান্স অপশনে যাবো এগুলো কিন্তু মনে রাখবেন আমি আরেকবার বলে দিই আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে পেজ সেট আপ নামে একটা অপশন আছে ওকে সো পেজ সেট আপে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে অ্যাডভান্স অপশন আছে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে দেখেন লেটার দেওয়া আছে এখানে এ ফোর সাইজ করে দেবেন কেননা নর্মালি প্রিন্ট করা যে পেজগুলো হয়ে থাকে আমরা গ্লোসি পেপারটা নেবো সেটা এ ফোর সাইজের নেওয়ার চেষ্টা করবো আর এটা ল্যান্ডস্কেপ আছে এটা আপনি যদি পোর্ট্রেট করে নিতে পারেন তো দেন হচ্ছে অ্যাডভান্স অপশনে যান অ্যাডভান্স অপশনে আসার পর দেখেন এখানে টপ ওভার লেয়ার আছে টপ লেয়ার আছে বটম
আমি জাস্ট এখানে আর কোনো কিছু করছি না কারণ আমরা এটাকে এটা মাল্টি লেয়ার বোর্ড আমি এটাকে জাস্ট ক্লোজ করে দিচ্ছি এটা আমাদের মাল্টি লেয়ারের যেটা ছিল এটা সার্কিট রাখাম আমরা এটাকে করবো এটার জন্য ফাইল ফাইল থেকে আবার পেজ সেট আপে গেলাম ওকে তো আমরা এখান থেকে এফ ও এই যে এফ ওর সিলেক্ট করে দেবো দেওয়ার পর এটাকে আমি পোর্টেটে রাখছি অ্যান্ড অ্যাডভান্সে যাচ্ছি অ্যাডভান্সে যাওয়ার পর এই লেয়ার অপশনগুলোকে আমি ডিলিট করে দেবো যেমন মাল্টি লেয়ার আমার দরকার নেই আমার তো এটা মাল্টি লেয়ার বোর্ড করছি না এটা আমি করছি সিঙ্গেল লেয়ার বোর্ড সো মাল্টি লেয়ার বোর্ড আমার কোনো দরকার নেই এই যে এখান থেকে ওকে তারপরে হচ্ছে টপ পেস্টের আমার দরকার নেই আমি এটাও ডিলিট করে দেবো টপ অপারলে কোনো দরকার নাই ঠিক আছে আমি জাস্ট এখানে বটম লেয়ার আর টপ লেয়ার দুইটা রাখলাম আপনি চাইলে টপ লেয়ারও ডিলিট করে দিতে পারেন জাস্ট বটম লেয়ারে আর এখানে দেখবেন এটার ভিতরে টিক মার্ক দেওয়া থাকে ডিজাইন ভিউ ঠিক আছে তো ডিজাইন ভিউতে হচ্ছে তুলে দেবেন ডিজাইন ভিউ দরকার নেই আমাদের কোনো ওকে তো এতটুকু হওয়ার পর আমরা এখান থেকে ওকে করে দিব ওকে করার পর আবার ফাইলে যাব ফাইল থেকে হচ্ছে প্রিন্ট দিতে পারেন অথবা স্মার্ট পিডিএফও দিতে পারেন এখান থেকে আমি জাস্ট পিডিএফও কনভার্ট করে নেবো মাইক্রোসফট প্রিন্ট ও পিডিএফ এটা সবার আসবে কম্পিউটারে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্ট এখানে দুটো অপশন থাকে প্রিন্ট অ্যাজ এ মাল্টি লেয়ার প্রিন্টার আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার সিঙ্গেল লেয়ার সিলেক্ট করবেন করার পর ওকে করে দিবেন ওকে করার পর এখানে আমরা লিখে দিই আমাদের যে ফাইলটা সেটার নাম হোম মেড পিসিবি ডিজাইন দেন সেভ ওকে তো আমরা এটার কাজ মোটামুটি শেষ এটাকে মিনিমাইজ করে নিলাম দেন আমরা হোম মেড এটাকে ওপেন করি এই যে এখন দেখেন এখন কিন্তু আমাদের কি আমাদের যে লেয়ারগুলো ছিল এবং আমাদের যে হোল সেগুলো এসেছে মূলত কিন্তু এই অংশটাকে আমরা কি করে থাকি যে আমরা প্রিন্ট করে থাকি ওকে সো আমরা এখন তো এতটুকু শিখে গেলাম যে প্রিন্ট ডকুমেন্ট আমাদের কিভাবে সেট আপ করতে হবে তো এরপরে হচ্ছে যে কাজটা আসলে করব সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে অলরেডি একটা পিডিএফ আছে এবং আমরা সেই পিডিএফটা থেকে করব এবং আমি ডিজাইনটা ইজি ইডিয়াতে করেছি কেন অনলাইনে আসলে আমার ডিজাইন করতে বেশি ভালো লাগে এটা যেহেতু স্পন্সার ভিডিও আমাকে এটা দিয়ে দেখাতে হবে বাধ্যতামূলক তো আমি হচ্ছে আমি যে ফাইলটা করেছি সেই ফাইলটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে দেখেন হোম মেড পিসিবি নামে হচ্ছে আমার এই ডিজাইনটা করা হয়েছে তো এই ডিজাইনটাকে আমি কিভাবে নিয়ে আসছি তো আমি এইটাকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি তো আপনারা হচ্ছে ওই সফটওয়্যারে প্রিন্ট করার পর এই যে এরকম এটা হচ্ছে টপ লেয়ার আর এটা হচ্ছে বটম লেয়ার তোর এটা হয়ে গেছে টপ মার্কস যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের বটম লেয়ার তো আমরা এই ফাইলটাকে কিভাবে কপি করব সেটা আমি দেখাচ্ছি তো এটা টপ মার্কস লেখা এটা হবে বটম বটম লেয়ার ওকে ফাইন দেন এটাকে কপি করে এটার ভিতরে একটা কপি রেখে দিচ্ছি এরপর আমাদের একটি সফটওয়্যার দরকার হবে সেটা হচ্ছে ফটোশপ সফটওয়্যার সো ফটোশপ যে কোনো সফটওয়্যার আপনি ওপেন করতে পারেন আমি দেখে দিচ্ছি আসলে কত সাইজ নেবেন সাইজটা তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এখান থেকে ক্রেট নিউতে যান যাওয়ার পর এখানে প্রিন্ট একটা অপশন আছে এখানে আসলে আপনারা এ ফোর সাইজ পাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যদি মিলিমিটারসে নেন দুইশো দশ বাই দুশো সাতানব্বই এটা নেবেন সাইজ আর যদি পিক্সেলে নেন তাহলে চব্বিশশো আশি আর পঁয়ত্রিশশো আট আর যদি এটাকে আপনারা ইঞ্চিসে নেন অর্থাৎ এ ফোর পেজে আসলে নিতে হবে ইঞ্চিতে নিলে এইট পয়েন্ট টু সিক্স এইট আর ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি হচ্ছে আপনার হাইট এবং ওয়েট এটা নিতে হবে নেওয়ার পর হচ্ছে আমরা ক্রিয়েট করে দিব ওকে ক্রিয়েট করার পর আমাদের যে ডকুমেন্টটা আমরা যেটা আসলে মূলত আউটপুট নিলাম এই ফাইলটাকে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটা পাশে নিয়ে আসলে প্লাস একটা আইকন প্লাস কপি একটা আইকন অপশন পাবেন প্লাস ছেড়ে দেবেন দেওয়ার পর ওকে করে দিবেন ওকে করার পর একটা সিলেকশন টুল নেবেন এই যে এটাকে সিলেক্ট করলে এটাকে সিলেকশন টুল বলে নেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি প্রেস করবেন অর্থাৎ কপি করবেন কন্ট্রোল সি একবার প্রেস করে ছেড়ে দেবেন দেন আমাদের ডকুমেন্টস আসার পর কন্ট্রোল ভি করে দেবেন দেখেন দেওয়ার পর আমাদের কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়াল যে সাইজ সেই সাইজ অনুযায়ী চলে এসেছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের এ ফোর সাইজ অর্থাৎ এ ফোর সাইজ গ্লোসি পেপারে প্রিন্ট করতে পারবেন দেন হচ্ছে আপনি এটাকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করেন করার পর এটাকে আপনি যেই জায়গায় চান সেই জায়গায় এটাকে সেট আপ করতে পারবেন দেন জুম করতে কন্ট্রোল এবং প্লাস কিবোর্ডের প্লাস প্রেস করলে জুম করতে পারবেন ওকে তো দেন আমরা যদি অল্ট প্রেস করে এটার উপর মাউসের ল্যাপটন ক্লিক করি তাহলে আমাদের আগে বাইরে একবার ক্লিক করতে হবে করার পর আমরা যদি অল্ট প্রেস করে এটাকে প্রেস করি তাহলে এটার একটা কপি ফাইল আমরা নিতে পারবো অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে অল্ট প্রেস করে মাউসের ল্যাপটন ক্লিক করবেন তো একটা কপি ফাইল হয়ে গেল আবার দুইটাকে
যতগুলো দরকার আমরা এইভাবে কপি করে নিতে পারি অর্থাৎ আমাদের একটা পেজে তার আমরা একটার জন্য প্রিন্ট করব না সো আমরা দরকার হলে একসাথে অনেকগুলো এভাবে নিয়ে নিতে পারি তো দেন আবার দুইটা দেন আমরা এগুলোকে চাইলে সিলেক্ট করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি যে আসলে একটু ডানে বামে কিভাবে রাখলে ভালো হয় নিচের দিকে নিয়ে আসি কিছুটা তারপরে আবার অল প্রেস করে আমরা আরেকটা কপি মাঝখানে করতে পারি ওকে তো এইভাবে আপনারা কপি করে নিতে পারেন যে আসলে আপনার যেরকম দরকার সময় দিয়ে এগুলোকে একটু অ্যালাইনমেন্টটা করে নিলেন এরপর আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমাদের ফাইলটাকে অবশ্যই সেভ করতে হবে ঠিক আছে সো সেভ করার পর আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং শিফট একত্রে প্রেস করে আবার অ্যাস প্রেস করব কন্ট্রোল শিফট অ্যাস একত্রে প্রেস করবেন করার পর সেভ অন ইউর কম্পিউটার এখানে সিলেক্ট করার পর এই নিচে যে অপশনটা আছে সেভ অ্যাস টাইপ এখানে ক্লিক করবেন করার পর নিচে পিডিএফ অপশনটা খুঁজে বের করবেন এই যে পিডিএফ অপশন আছে ফটোশপ পিডিএফ আমরা এটা সিলেক্ট করব করার পর আমাদের যে লিখে দিই ফাইনাল প্রিন্ট ফাইল আমাদের এটাকে সেভ করতে হবে দেন ওকে দেন সেভ পিডিএফ দেন ইয়েস সেভ হয়ে গেছে আমরা এটাকে কেটে দিই নো এই যে ফাইনাল প্রিন্ট ফাইল সো এটা দেখেন ফাইনাল প্রিন্ট ফাইল আমাদের এখানে হয়ে গেছে সো এখন যদি আমরা প্রিন্ট করি অ্যাকচুয়াল সাইজ আমাদের প্রিন্টটা কিন্তু হবে তো আই থিঙ্ক আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যে আসলে অ্যাকচুয়াল সাইজে কীভাবে মূলত প্রিন্টটাকে সেট আপ করতে হয় তবে আমি আপনাদেরকে বলবো আমি মূলত এই ফাইলটি হচ্ছে ইজি ইডিয়াতে করেছি আমরা আগামী মাসের প্রথম দিকে একটা ভিডিও করব কমপ্লিট এখানে এ টু জেড এই ফাইলটা সম্পর্কে বলে দিব তাহলে আপনাদের আরও কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এরপরে আমরা ক্লাসে হচ্ছে এই যে আমরা এই ডকুমেন্টে এটাকে আমরা টুনার ট্রান্সফার করব এটাকে আমরা কপার ক্লেট বোর্ডে ট্রান্সফার করা শিখবো তার জন্য অবশ্যই পরবর্তী ক্লাসটি দেখবেন ওকে সো এখন আমাদের সময় এসেছে যে আসলে কে উইনার হলেন তার নাম অ্যানাউন্সমেন্ট করা তবে আমরা ইউটিউবের কমেন্ট নিতে পারছি না আপনারা জানেন যে ইউটিউব একটু প্রবলেম হয়েছিল যারা কমেন্ট করছিলেন সেই কমেন্টগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছিল ইউটিউব থেকে তার জন্য আমরা সেই নাম থেকে আসলে পিক করতে পারছি না তো পরবর্তীতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা গ্রুপে পোস্ট করব এবং সেই পোস্টের নাম থেকে আপনাদেরকে সিলেকশন করব তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে অলরেডি অলরেডি এখানে দুইটা পোস্ট আছে তো এই একটা পোস্ট এবং এই একটা পোস্ট এবং অনেক স্ক্রিনশট তুলে যে এইভাবে তার নাম লিখে তিনি স্ক্রিনশটটা শেয়ার করেছে এই প্রসেসে হচ্ছে শেয়ার করবেন এবং যারা কিনা এখনো জয়েন করেন করেন নাই তো আমাদের একটা পোস্ট কিন্তু বাকি যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে তিনটা পোস্ট থেকে তিনজনকে টি শার্ট দিব তো এই পোস্ট থেকে একজনকে দিব এই পোস্ট থেকে একজনকে দিব এবং আজকের যে ভিডিওটা আমি এই ভিডিওটা এখনো পোস্ট করি নাই আমি এটা পোস্ট করার পর আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট সেকশনে হচ্ছে সেই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন একইভাবে পুরো ভিডিওটা দেখবেন দেখার পর ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং লাইক দেওয়ার এই যে উনি দেখেন লাইক দিয়েছেন এবং ভিডিওটা পুরোটা দেখে দেন কিন্তু একটা স্ক্রিনশট তুলে আমাদের এখানে শেয়ার করেছেন ঠিক একইভাবে আপনারা এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে এসে শেয়ার করবেন এবং পসিবল হলে অবশ্যই গ্রুপে জয়েন করে থাকবেন এখানে আমাদের অনেক আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন পাশাপাশি আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে এই যে গ্রুপ আছে গ্রুপে পোস্ট করে আপনারা কিন্তু সলিউশনগুলো পেতে পারেন অলরাইট তো আমি আমি হচ্ছে র্যান্ডম একটা কমেন্ট পিকার আছে এই সফটওয়্যারে হচ্ছে আমাদের এখানে নামগুলো লেখতে হবে যেহেতু গ্রুপ পেজ হলে হয়তো বা সরাসরি আমি নিয়ে নিতে পারতাম পোস্ট থেকেই আমার এখানে জাস্ট কষ্ট করে টাইপ করতে হবে প্রত্যেকের নাম টাইপ বলতে আমি জাস্ট কপি পেস্ট করে নেব যাদের নামগুলো আছে সেই নামগুলোকে আমরা কপি করে যেমন এখানে ষোলোটা কমেন্টে যে কজনের নাম আছে আমি সেই নামগুলোকে একে একে এখানে জাস্ট টাইপ করে দেব টাইপ করার পর বা কপি পেস্ট করার পর হচ্ছে আমরা এখান থেকে পিক আপ করবো ওকে সো জটপট আমি এখান থেকে নামগুলোকে পিক আপ করে নিচ্ছি অলরাইট সো এখানে হচ্ছে ড্র সেটিংস নাম্বার অফ উইনার্স একজন আমরা নিচ্ছি এবং অ্যানিমেশন শো র্যান্ডম নেমস ওকে সো আমরা এখান থেকে হচ্ছে স্টার্ট করার পর যার নামটা আসবে সেই হচ্ছে প্রথম টি শার্টটি উইনার হবেন তো আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে দিচ্ছি ওকে সো সেলিম মিয়া সো টোটাল হচ্ছে বারোটা নাম এবং একাধিক কমেন্ট ছিল সেখান থেকে আমরা একজন একটা করে কমেন্ট পিক করে নিয়েছি ঠিক আছে সো সেলিম মিয়া তো আপনি হচ্ছেন উইনার সো আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে এখানে মেসেজ করতে পারেন অথবা আমি আপনাকে আমার যে ফেসবুক আইডি আছে ইস্তিয়াক খান এখান থেকে আমি আপনাকে মেসেজ করে দিব সো আপনি একটু কাইন্ডলি রিপ্লাই করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আপনার রিপ্লাই পেলে আপনার অ্যাড্রেসটা আমি নিয়ে আপনার অ্যাড্রেসে টি শার্টটি আমি পাঠিয়ে দিব এখান থেকে দেখে
ওকে তো সেলিম ভাই আমি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করব তো আমি এখান থেকে আপনাকে মেসেজ করে দিচ্ছি আমি সেলিম ভাইকে এখান থেকে মেসেজ করে দিচ্ছি হাই ভাইয়া আপনি টিশার্ট উইনার হয়েছেন ফর পার্টিসিপেট অ্যান্ড আমি উনার যে পার্টিসিপেটিং ওকে এবং আমি উনাকে হচ্ছে এখানে ওনার অ্যাড্রেসটা চেয়ে নিচ্ছি ভাইয়া কাইন্ডলি আপনার ফোন নাম্বার অ্যান্ড অ্যাড্রেস দিবেন ওকে দেন ওনাকে আমি এখান থেকে মেসেজটা সেন্ড করে দিচ্ছি উনি রিপ্লাই করার পর ওনার সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে ওনার কাছে আমি টি শার্টটি পাঠিয়ে দেবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পার্টিসিপেট করার জন্য সো আপনারা সবাই ভাবে পার্টিসিপেট করবেন তাহলে আমার উৎসাহ বাড়ে তো আমরা সামনে আরও এরকম গিবো অ্যানাউন্সমেন্ট করার চেষ্টা করব এবং যারা কিনা এখনও পার্টিসিপেট করেন নেই এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশন চেক করবেন সেখানে আমি আপনাদের পার্টিসিপেট করার জন্য এই পোস্টের যে লিঙ্কটা আছে সেটা আমি দিয়ে দিব সেখানে আপনারা চাইলে পার্টিসিপেট করতে পারেন তো আমাদের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাট